नमस्कार दोस्तों मैं प्रभात तिवारी सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे इकाई छः के अंतर्गत कृषि से संबंधित तो दोस्तों एक नज़र डालते हैं सबसे पहले भारत में कुल भूमिका ये आंकड़े लगभग में कुल भूमिका जो कृषि वाला पोर्सन है दोस्तों वो फोर्टी से फिफ्टी के बीच में है इस डेटा को मैंने वेरिएबल इसलिए लिया है कि अलग अलग जगह अलग अलग तथ्य मिल रहे थे कहीं किसी पेपर में 50 परसेंट पूछा गया है किसी में कहीं पर जो है 49 नाइन पॉइंट समथिंग मिल रहा था और मोस्टली जो पिछले पेपर है वहाँ पे आप बुक्स आप वगैरह देखें तो 51 परसेंट मिलेगा आपको तो एक राउंड फिगर है कन्फ्यूज मत हो जाए 49 से 51 परसेंट के आसपास है अगर हम वन की बात करें दोस्तों तो वन का जो कुल क्षेत्रफल का भाग है वो इक्कीस है और लेकिन एक डेटा और याद रखिए वन जो है इक्कीस प्रतिशत है जबकि वन प्लस वृक्ष को अगर मिला लिया जाए तो ये परसेंटेज बढ़कर हो जाता है आपका ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री नाइन परसेंटेज और अगर बंजर भूमि की हम बात करें तो बंजर भूमि ट्वेंटी फोर परसेंट के आसपास है और चरागाह की बात करें तो फोर परसेंट के आसपास तो ये लगभग आंकड़े हैं दोस्तों भारत की कुल भूमि में कृषि का क्या प्रतिशत है वन का वन प्लस वृक्ष का बंजर भूमि का और चरागाह का अब एक नज़र डालते हैं कृषि की बात कर रहे हैं दोस्तों तो फसलों की बात करते हैं फसलें जैसा आप लोग जानते हैं दोस्तों तीन तरीके से ऋतु के आधार पर इनको डिवाइड कर रखा है यानी जो मौसम है आपकी ऋतुएं हैं उसके आधार पर तीन तरीके पहला जायद दूसरा खरीफ और तीसरा रबी जायद की फसल दोस्तों क्या होती है मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में तैयार हो जाती है ये डेटा है आपके लिए इसमें उड़द तरबूज ककड़ी खीरा राई इत्यादि फसलें आती हैं यानी एक तरीके से ये जो है नकदी फसलों के तौर पर इनको आप देखें व्यापारिक फसलें खेलने तो ज़्यादा उचित होगा तो जायद की फसलें आगे बात बढ़ते हैं खरीफ की फसलें तो खरीफ की फसल दोस्तों जो होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाती है इस फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं देखते हैं तो धान ये पैडी बोलते हैं अरहर बाजरा ज्वार आदि अब हम बात करते हैं रबी की फसल तो रबी की फसल के संदर्भ में दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर नवम्बर में इनकी जो है बुआई होती है यानी बोए जाते हैं ये और मार्च अप्रैल में जो है ये तैयार हो जाती है यानी इनको काट लिया जाता है तो इस तरीके से तीसरी फसल जो है आपकी रबी है रबी के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उसमें गेहूं, मटर चना सरसों राई आदि जो है आते हैं अब हम बात कर लें व्यापारिक फसलें दोस्तों ऐसी फसलें जिनको व्यापार के उद्देश्य और डायरेक्टली जो है बेच के पैसा कमाने के उद्देश्य होती है उनको व्यापारिक फसलें कहते हैं जैसे आप लोग जानते हैं बड़े स्तर पर उनको किया जाता है इसके अंतर्गत जो है चाय कहवा गन्ना तिलहन कपास जूर तम्बाकू दलहन आदि ये सारी फसल आप देख रहे होंगे व्यापार के पर्पज से ही की जाती है अब जब फसलों की बात करेंगे कृषि की बात कर रहे हैं तो हरित क्रांति की बात करना है बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगर हरित क्रांति का तात्पर्य है कि जो आधुनिक कृषि तकनीक को द्वारा जो है कृषि उपज को बढ़ाना और आधुनिक कृषि तकनीक को के अंतर्गत हम उन्नत बीजों का प्रयोग करते हैं सिंचाई प्रॉपर वे से करते हैं खाद का प्रयोग करते हैं जैव की प्रबंधन आदि को भी इसमें शामिल करते हैं विश्व में अगर हरित क्रांति का प्रथम से हम बात करें दोस्तों जो हरित क्रांति का विचार दिया था वो नार्मन बोरलाग ने दिया था ये एक जर्मन के कृषि वैज्ञानिक थे नार्मन बोरलाग जी और इन्होंने उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके गेहूं की जो पैदावार है उसको दो से ढाई गुना बढ़ाया हुआ था भारत में अगर हरित क्रांति की शुरुआत की हम दोस्तों बात करें तो ये नाइनटीन से नाइनटीन के बीच जो है इसकी शुरुआत हुई थी और और जो भारत में हरित क्रांति है इसमें जो कृषि वैज्ञानिक है जिनको इसका श्रेय जाता है सफल बनाने में हरित क्रांति को भारत में वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन लेकिन एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है तो दोस्तों ये है आपके आ, सी सुमण सुब्रमण्यम जी हैं सी सुब्रमण्यम जी उनको जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है तो जनक सी सुब्रमण्यम जी हैं विश्व में हरित क्रांति का से अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरला जर्मनी के कृषि वैज्ञानिक थे गेहूं के बीजों पर इन्होंने जो के गेहूं के उन्नत बीजों का प्रयोग करके पैदावार को डबल किया दो से ढाई गुना किया था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत नाइनटीन सिक्सटी फाइव और जो कृषि वैज्ञानिक है जिनको श्रेय जाता है सफल बनाने को हरित क्रांति को भारत में वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो दोस्तों ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं आपके विलियम गैंड तो विलियम गैंड जी हैं अमेरिका कृषि वैज्ञानिक इन्होंने जो है सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था अब 
जब फसलों की बात करते हैं दोस्तों तो अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कुछ क्रांतियाँ आ जाती हैं कृषि संबंधित और पूछा जाता है कि किससे संबंधित हैं तो जो प्रमुख हैं क्रांतियाँ जो कभी ना कभी पूछी गई हैं उनको भी हमने यहाँ पर समाहित किया हुआ है गुलाबी क्रांत झीका उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांत या कि मछली उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांत दूध उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांत तिलहन उत्पादन संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांत समग्र कृषि उत्पादन से संबंधित है ग्रे का क्रांत ऊन उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति जो है बागवानी उत्पादन से और सिल्वर क्रांति जो है कि मुर्गी अंडा उत्पादन से तो ये कुछ क्रांतियाँ थी दोस्तों इनको आप याद कर लीजिए अब फसल की अगर बात करें कृषियों के नाम मतलब फसल संबंधी जो कृषियाँ होती व्यापारिक स्तर बड़े पैमाने पर जो खेती की जाती है व्यापारिक रूप देने के लिए तो उन का भी एक अपना नाम है नामकरण है तो हम बात कर लेते हैं देखिए अगर रेशम का उत्पादन है जो है व्यापारिक स्तर पर आप कार्य करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर इसी प्रकार जो है फलों की खेती हार्टिकल्चर कहलाती है आ, अंगूर की खेती विकीकल्चर मछली पालन पीसीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन एपीकल्चर फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन मेरीकल्चर और ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियाँ जो दोस्तों रिंग फैलती जमीन पर की खेती अगर व्यापारिक स्तर पर कर रहे हैं आप तो उसको जो है ओलेरी कल्चर के नाम से जानते हैं तो ये कल्चर है कुछ इनको देख लीजिए अब प्रथम स्थान किस फसल में किस राज्य का है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे तो अगर हम देख लें दोस्तों गन्ना आलू गेहूं जौ दूध यानी दूध जौ गेहूं आलू गन्ना इन पाँच फसलों मतलब इनके उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है किसका है उत्तर प्रदेश का बाजरा की अगर बात करें दोस्तों तो बाजरा उत्पादन में गुजरात का पहला स्थान है चावल और जूट चावल और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रमुख स्थान है सूरजमुखी मक्का और काफी ये तीन फसलें जो है इसमें जो प्रथम स्थान है कर्नाटक का है कपास और मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है जबकि प्याज और ज्वार में जो है महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है दलहन अलसी सोयाबीन इन तीन फसलों के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है जबकि सरसों और चना इसके उत्पादन में जो है प्रथम स्थान जो है राजस्थान का है बांस और चाय सबसे ज़्यादा जो है असम में उत्पादित होता है जबकि हम बात कर लें केला नारियल तो तमिलनाडु का प्रथम स्थान है और अगर हम बात करें रबर और तम्बाकू दो चीज़ें हैं तो इसमें जो है प्रथम स्थान आपका जो है आंध्र प्रदेश है कैसे संबंधित हम बात कर रहे हैं तो एक नाम जरूर आता है नाबार्ड का तो नाबार्ड की दोस्तों जो स्थापना थी वो शिवरामन समिति की अनुशंसा पर की गई थी किस समिति के अनुशासन पर की गई थी शिवरामन समिति की अनुशंसा पर कब की थी गई थी 12 जुलाई उन्नीस को और इसका जो नाबार्ड का मुख्यालय है वो मुंबई में यानी बारह जुलाई उन्नीस को मुंबई में शिवरामन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी यानी जो नाबार्ड का मुख्यालय वो मुंबई है अब हम अगर बात करते हैं राष्ट्रीय कृषक आयोग तो इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी हैं स्थापना इसकी 2004 में हुई थी ऐसे कहें अभी इसको देखो जो राष्ट्रीय कृषक आयोग है इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे किसकी अध्यक्षता में हुई थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ये ज़्यादा उचित रहेगा भारत की सकल आय में कृषि का योगदान की अगर हम बात करें तो ये भी आगड़े दोस्तों लगभग में है लगभग कि अगर आपके पास ऑप्शन इसके नियर अबाउट कोई आता है तो उसको आप सही मान लेंगे तो भारत की सकल आय में कृषि का योगदान जो है दोस्तों सत्रह दशमलव पाँच प्रतिशत है लगभग निर्यात में कृषि उत्पादों का अगर हम भाग की बात करें कि जो सामान हम निर्यात करते हैं उसमें कृषि उत्पादों का क्या प्रतिशत होता है तो बारह लगभग और आयात में कृषि उत्पादों का भाग की अगर हम बात करें तो पाँच लगभग हरित क्रांति में शामिल नहीं थे देखिए दोस्तों जितने भी खाद्यान्न थे उनको हरित क्रांति में शामिल किया था केवल दलहन को छोड़ के तो याद रखना कि दलहन को जो है हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया था कृषि मूल्य आयोग यानी एफ पी जो है इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी ठीक है और उन्नीस में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया गया था भारतीय खाद्य निगम की स्थापना दोस्तों उन्नीस में हुई थी और ये स्थापना जो है विश्व बैंक की सलाह पर की गई थी कि इसकी भारतीय खाद्य निगम राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना जो है दो अक्टूबर उन्नीस को की गई थी जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की स्थापना 1965 में हुई थी और उन्नीस में में 1997 में जो है जन वितरण प्रणाली का नाम बदलकर लक्षित जन वितरण प्रणाली जो है किया गया 
किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है नाइनटीन नाइनटीन एट नाइनटीन वित्त वर्ष है उसमें इसको चालू किया गया था जहाँ भी आपको ये दो डेटे मिलने इसका मतलब उस पर्टिकुलर वित्त वर्ष में जो है उस योजना का प्रारंभ किया गया था तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना को जो प्रारंभ किया गया था उन्नीस सौ अट्ठानवे निन्यानवे वित्तीय वर्ष में किया गया था बीज फसल बीमा योजना बीज बैंक योजना ये दो अलग अलग योजना है बीज फसल बीमा योजना और बीज बैंक योजना ये दोनों ही योजनाओं की जो शुरुआत है वो उन्नीस सौ निन्यानवे वित्तीय वर्ष में किया गया हुआ था एंड मूल स्त्रीकरण नीति की स्थापना की अगर बात करें तो बीस जनवरी दो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना दोस्तों जो है एल द्वारा प्रारंभ की गई थी और 2001-2002 के दौरान जो है इसको प्रारंभ किया गया था तो ये कृषि से संबंधित तथ्य था दोस्तों जो आपके पेपर के एग्जाम की के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है और काफ़ी संभावना बनती कि यहाँ से क्वेश्चन भरने देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो आपसे एक यूनिट से चार ही पूछने मैगजिम मिनिमम चार क्वेश्चन हो सकते हैं और मिनिमम में जो बच्चा हुआ हो उसमें से कुछ भी शामिल हो सकता है देखिए फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर क्वेश्चन तो फिक्स हैं और छः क्वेश्चन आपके भरते हैं तो वो किसी भी यूनिट से आ सकते हैं तो इसलिए सारा कोर्स कवर करना बहुत ज़रूरी है तो आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं प्रभात तिवारी फिर मिलूँगा दोस्तों आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार